হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম বিয়ের সেকেন্ড সেমিস্টারে কোর্স ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট সেভেন এ পেটাগলজি অফ সোশ্যাল সায়েন্স পার্ট ওয়ান জিওগ্রাফি থেকে যেখানে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে কোশ্চেনগুলোকে সলভ করছিলাম যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা টু থাউজেন্ড যে বাকি প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ হলো তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমত এখানে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের পেটাগলজি অফ সোশ্যাল সায়েন্সের জিওগ্রাফির কোশ্চেনগুলোকে দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে থেকে গ্রুপের যে প্রশ্নগুলি রয়েছে তা আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি এবং গ্রুপ বি থেকে টু থ্রি এবং ফোর নম্বর প্রশ্ন আমরা আলোচনা করে ফেলেছি আজকে ফাইভ সিক্স রয়েছে যে প্রশ্নগুলি সেগুলো আলোচনা করব এবং গ্রুপ সি এর সেভেন এইট নাম্বার প্রশ্ন থেকে আজকে আমরা আলোচনা করব তাহলে প্রথমত যে প্রশ্ন রয়েছে গ্রুপ বি এর সেটা দেখে নিই গ্রুপ বি এ কি বলেছে প্রশ্নটা গ্রুপ বি এ যে ফাইভ নাম্বার প্রশ্ন রয়েছে যে একজন ভূগোল শিক্ষকের কাছে মাধ্যমিক স্তরে ভূগোল পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষণ নকশার গুরুত্ব কি তাহলে শিক্ষণ নকশার কি গুরুত্ব রয়েছে দেখেন শিক্ষণ নকশা শিক্ষককে শিক্ষণ সম্বন্ধে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষণ সম্পদ মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রভৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে শিখনকে সহায়তা করে শিখন নকশা শিখনকে কার্যকরী ফলপ্রসূত করে তুলতে সাহায্য করে শিখন নকশা শিক্ষায় প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং শিখনে প্রযুক্তিবিদ্যার যথাযথ ব্যবহার শিখনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে ও ফলে শিখনের হার বৃদ্ধি পায় শিক্ষণ ও শিখন একটি জটিল কাজ শিখন নকশা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজগুলিকে ক্রম পর্যায়ে বিন্যস্ত করে এভাবে শিক্ষণ নকশা এই জটিলতা হ্রাস করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে এরপরে হলো শিখন হলো একটি ব্যবহারিক ও গতিশীল কাজ শিখনের জগতে সর্বদা পরিবর্তনশীল নতুন তত্ত্ব নতুন পদ্ধতি ও নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনের ফলে শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়ার নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় শিখন নকশাগুলি মোকাবিলা করতে সাহায্য করে শিখন নকশার মাধ্যমে পরিবর্তিত শিখন নীতিগুলি আদান প্রদান ও প্রয়োজন মতো সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে গ্রহণ করা হয় বিষয়বস্তু পরিকল্পিতভাবে উপস্থাপন করা হয় এতে সময়ের শাস্ত্র হয় এখানে কনল এর মতে শিখন নকশা হলো আ প্রসেস অফ ইনোভেশন নিঃসন্দেহে এটা ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায় শ্রেণী শিখনের জন্য বরাদ্দ কৃত সময় কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যায় এটি পুনর্ব্যবহারের সুযোগ থাকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুশীলনের সুযোগ পায় ফলে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন সমস্যাগুলি দূর করে শিখনের হার বৃদ্ধি করা হয় সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটে এরপরে যে প্রশ্ন রয়েছে ছ নম্বর প্রশ্ন যেটি হলো ভূগোল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়নের উপযোগিতা লেখো তাহলে সার্বিক মূল্যায়নের উপযোগিতা কি রয়েছে প্রথমত মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করা শিক্ষার্থীর দুর্বলতা নির্ণয় করা ও তার প্রতিকারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা করা সকল শিক্ষার্থীকে কাম্য মানে নিয়ে আসা শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়কে আত্মমূল্যায়নের সুযোগ দেওয়া শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশে সার্বিক মূল্যায়ন করা এর সাহায্যে সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনার সংশোধন ও উন্নয়ন করা যায় শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা গঠনে সক্ষম কি না এবং যতটুকু শিখেছে তা প্রয়োগ করতে পারছে কি না নিরবিচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন তার স্বচ্ছ ধারণা দিয়ে থাকে বিদ্যালয় ও সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে একক বা দলগতভাবে অংশগ্রহণ করছে কি না এবং সেক্ষেত্রে সক্ষম কি না তার প্রতিফলন থাকে নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নে এবং শেষে রয়েছে যে নিরবিচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নে পুরো শিক্ষাবর্ষ জুড়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও নথিবদ্ধকরণ হয় তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে না এভাবেই ভূগোল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়নের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করা হলো এরপরে গ্রুপ সি রয়েছে এবং গ্রুপ সি থেকে যেখানে একটি প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে এবং দশ নম্বর রয়েছে তিন শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে যে কোনো একটি প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে এবং আমরা এখানে দুটি যে প্রশ্ন রয়েছে সেভেন এবং এইট সেটা নিয়ে আলোচনা করব। 
তো প্রথমে বলেছে যে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আলোকে ভূগোল শিখনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো লিপিবদ্ধ করো লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমরা জেনে নেব তাহলে প্রথমে ভূগোল বিষয়টির প্রধান আলোচ্য বিষয়টা কি প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং এই পরিবেশে মানুষের অভিযোজন অপরদিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতের সুষ্ঠু নাগরিক গড়ে তোলা যে তার পারিপার্শ্বিক সামাজিক জীবনের সঙ্গে যথাযথভাবে অভিযোজন করে চলতে পারে তাই সার্বিকভাবে ভূগোল শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর বর্ণনা পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ ও তার পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা মানুষের সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সামাজিক পরিবেশের ঘাত প্রতিঘাত নির্ণয় করা এবং তাদের পরস্পরের কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা ভূগোল বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীর যেমন বৌদ্ধিক বিকাশ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সামাজিক বিকাশ ঘটে তেমনি তার মধ্যে দেশাত্মবোধ পরিবেশ সচেতনতা আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে ওঠে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য এই দুটি সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হলেও এদের মধ্যে কিন্তু সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে লক্ষ্য বা এম বলতে আলটিমেট মোটো অর্থাৎ চরম কোনো পরিস্থিতি বা অবস্থান অপরদিকে উদ্দেশ্য হলো বা অবজেক্ট হলো যাকে সামনে রেখে কোনো কাজ করা ভূগোল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু আচরণগত পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্যকে সমান রেখে শিক্ষণ ব্যবস্থাকে পরিচালনা করা হয় ভূগোল বিষয়ে শিক্ষণের উদ্দেশ্য সাধিত হলে তবেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে এইসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ভূগোল বিষয়ে পাঠক্রম গঠন সিলেবাস নির্ধারণ পদ্ধতি প্রয়োগ প্রভৃতি পরিচালনা করা হয়ে থাকে এরপর এখানে কি কি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য রয়েছে সেটা দেখে নেব ভূগোল শিক্ষার জীবিকা অর্জনের উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্য ভূগোল শিখনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যৎ জীবনে বৃত্তি গ্রহণের এবং আত্মনির্ভর হবার উপযোগী করে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা ভূগোল বিষয় পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যেহেতু পৃথিবী সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে তাই পরবর্তী জীবনে কৃষি শিল্প বাণিজ্য নগরায়ন পরিবহন যোগাযোগ প্রভৃতি যে কোনো ক্ষেত্রে কাজের ব্যাপারে তার এই ভৌগোলিক জ্ঞান অর্জন কার্যকরী হয় এছাড়া ভূগোল বিষয়ে নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করলে বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কতগুলো সংস্থা অগ্রাধিকারী হয় যেমন এন এ টি এম ও ন্যাশনাল অ্যাটলাস অ্যান্ড থিমেটিক্যাল ম্যাপিং অর্গানাইজেশন সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ সার্ভে অফ ইন্ডিয়া আরবান প্ল্যানিং এবং ডেভেলপমেন্ট কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এক্সেট্রা এরপর রয়েছে ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ প্রকল্প শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রভৃতি পদ্ধতিতে ভূগোল পাঠ গ্রহণের ফলে তারা সরাসরি বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায় এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে বাস্তব পরিবেশ সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে ওঠে কোনো স্থানে প্রাকৃতিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারে ঘূর্ণিঝড় বন্যা সুনামি প্রভৃতি যে ঘটনাগুলি ঘটে সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু যথাযথ ব্যাখ্যাতে সমর্থ হয় অনুসন্ধানী মনোভাব গড়ে তোলে ভূগোল বিষয়ে পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে কি হয় শিক্ষার্থীরা কোনো প্রাকৃতিক বা সামাজিক ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণগুলিকে জানতে পারে ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে বাস্তব জীবনে অনুরূপ ঘটনার অভিজ্ঞতা হলে শিক্ষার্থীরা তার যথাযথ বিশ্লেষণ করতে পারে এবং ঘটনার অন্তর্নিহিত কার্যকারণ অনুসন্ধানে আগ্রহী হয় এরপরে রয়েছে জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতা বোধ গড়ে তোলা ভূগোল বিষয় পাঠদানের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মতো সুবিশাল বৈচিত্র্যময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জানা যায় মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিচয় ঘটে দেশের প্রতি ভালোবাসা একাত্মবোধ গড়ে ওঠে জাতীয় সংহতি গঠনে তাদের সহায়তা করে অপরদিকে ভূগোল বিষয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া থাকে অন্যান্য দেশের মানুষের জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয় তাদের সঙ্গে নিজেদের একাত্মবোধ অনুভব করে তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশেষ সম্পর্কে আগ্রহ সঞ্চয় ঘটে ও আন্তর্জাতিকতা বোধ গড়ে ওঠে এইভাবে ভূগোলের শিখনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যটাকে আমরা জেনে নিলাম এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হলো প্রজেক্ট পদ্ধতি যেটা হলো প্রজেক্ট মেথড প্রকল্প পদ্ধতি বলতে কী বোঝো এবং ভূগোল শিখনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি আপনি কীভাবে প্রয়োগ করবেন সেটা দেখে নেব তাহলে পুস্তক নির্ভর শিক্ষণ পদ্ধতি যেখানে বই থেকে শিক্ষার্থীরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শিক্ষণ পদ্ধতি হলো প্রকল্প পদ্ধতি 
শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালের বদ্ধ একঘেয়ে পরিবেশ থেকে মুক্তির পথ হলো প্রকল্প পদ্ধতিতে শিখন শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে সক্রিয় অংশগ্রহণের দ্বারা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের শিখন সম্পন্ন হয় এখানে এই প্রসঙ্গে জন ডিউয়ে শিক্ষা দর্শনের ওপর ভিত্তি করে এই শিক্ষণ পদ্ধতি গড়ে তোলেন লার্নিং বাই ডুইং এই ভাবধারা শিখন ও শিক্ষণ সম্ভব নয় এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা সক্রিয়তা বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় শিক্ষক এখানে কেবলমাত্র পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করে থাকে এবার ভৌগোলিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীরা প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে তাহলে কি কি এই পদ্ধতিতে কীভাবে প্রয়োগ করা হয় সেটা দেখে নিই পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে জল দূষণ বায়ু দূষণ মৃত্তিকা দূষণ সমস্যা সমাধান হয়ে থাকে ভারতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা এবং নিয়ন্ত্রণের উপায় জানা যায় সাম্প্রতিককালে নিজের রাজ্য দেশে প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন বিপর্যয়ের কারণ ক্ষয়ক্ষতি জানা যায় এবং কিছু স্তর রয়েছে প্রকল্প পদ্ধতিতে সেটা কি সমস্যা অনুধাবন এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ পরিকল্পনা রচনা পরিকল্পনা অনুসারে ধাপে ধাপে কর্ম সম্পাদন বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন ভূগোল শিখনে প্রকল্পের কিছু এবার সুবিধা রয়েছে সেটাও দেখে নেব কি কি সুবিধা রয়েছে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা স্বাধীনতা কর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য তার আগ্রহ উৎসাহ কৌতূহলের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে শিক্ষার্থীর কর্ম সম্পাদনের মধ্যে নিজস্বতা দেখানোর সুযোগ অনেক বেশি থাকে বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হওয়া যায় তাকে নিজের মতো করে বিচার করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা শিক্ষার্থীদের লব্ধ জ্ঞানকে চিরস্থায়ী করতে সাহায্য করে শিক্ষার্থীকে পরিশ্রমী স্বনির্ভর যুক্তিবাদী একজন মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে বাস্তব পরিবেশে একজন একসাথে কাজের মাধ্যমে শেখার ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্কটা অনেকটা বেশি সহজ ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এভাবেই প্রকল্প পদ্ধতিটি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় এভাবে আমরা কোর্স ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট সেভেন এ পেডাগজি অফ সোশ্যাল সায়েন্সে জিওগ্রাফি থেকে আলোচনা করলাম ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো স্মার্ট এডুকেশান সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশান পেজ রয়েছে সেখানে তোমরা যুক্ত হতে পারো ধন্যবাদ